ఇవాళ మీరు మొహమాటం లేకుండా మాట్లాడుతున్న నాయకుల్ని గమనించండి ఒక పుస్తకం చదివే నాయకుడిని చూపించండి నాకు ఎంతమంది ఉంటే నమస్కారం నిజంగా నమస్కారం పుస్తకాలు చదవరండి వీళ్ళు ఎవరు ఎంతసేపు చర్చలు లోల్లి లోల్లి గొడవ ఊరికే వీరు వరలా వారు వరలా సరిపోయింది అది ఒక్క పుస్తకం చదవరు ఒక వివేకానందుడు పుస్తకం చదవమనండి ఒక గౌతమ బుద్ధుడు పుస్తకం చదవమనండి భారతం చదవమనండి రామాయణం చదవమనండి ఎంత నీతి మనస్సులో వాళ్ళు చేసే తప్పులు వాళ్ళకి తెలియవండి ఒక్కసారైనా తెలియదా చదవరండి వాళ్ళకి తెలుసు చదివితే ఇవన్నీ మానేయాలండి ఈ శాస్త్రాలనే బ్యామో చదువుకోవాలరా మనం చదవకూడదురా అంటే వీళ్ళు మొత్తం నీతులన్నీ ఒకళ్ళకి మిగిలాయి అనమాట మొత్తం అవినీతులంతా ఒకళ్ళు మిగులుతాయి వాడు చదవడం మానేశారు శాస్త్రేష్ఠ కుంఠిత బుద్ధికి దిలీపుడు ఎంత రాజకీయ వ్యవహారాల్లో మునిగిపోయినా రోజు ధర్మశాస్త్రం అరగంట సేపైనా చదివేవాడు రోజు అరగంట సేపు ఇక్కడ భక్తి టీవీ దగ్గర కూర్చుని భారతం వినమన్న దేశం ఎంత అవినీతి రహితం అవుతుందో మనసుకు ఎక్కుతాయి మాటలు ఖచ్చితంగా చీ ఎందుకు బతుకుతున్నామని ఒక్కసారైనా అనిపిస్తుంది ఇన్ని కుంభకోణాలు అయితే జరగవు ఆ పైన నాయకుడైన వాడికి ఈ పాండిత్యం నీతి ఉంటే సరిపోదు మౌర్వీ ధనుషి చాతత ఎప్పుడూ ధనుస్సు వింటి నారిలా లాగి పట్టుకునేవాట దిలీప్ అంటే వేసేస్త జాగ్రత్త రాజు చెప్పిన ప్రకారం నడవకపోతే తాట ఒలుస్తా అది కూడా ఉండాలి అంతేకాని శత్రువులు దండయాత్రకు వస్తుంటే అవినీతి దేశంలో పెరిగిపోతూ ఉంటే అన్నీ బయటపడుతూ ఉంటే ఒకనాటికి దేశం అదే బాగుపడుతుంది ఇంకోసారి జరగకుండా చూద్దాం ఇంకోసారి జరగకుండా చూడడానికి నీకు పదవి ఇచ్చింది వెంటనే చర్య తీసుకునే సమర్థత ఉండాలి కాస్త కరుకుగా కఠినంగా ఉండాలి ఉండి తీరాలి మళ్ళీ ఆ కరుకుతనం గుండెల్లో ఉండకూడదు గుండీల్లో తప్ప బయట కనిపించడం ఎంత ఈ చొక్కా గుండీల్లో ఇక మళ్ళీ అది పైకి అంతే ఇది అలా ఉండకపోతే రాజ్యాన్ని అడగదు గుండెల్లో ఉండకూడదు ఉంటే వాడి గుండెపోటు వచ్చేస్తుంది ఇది మహారాజులు